ఛానల్ బోలెడన్ని కదలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఇంకెందుకు ఆలస్యం కదలు చెప్పుకుందామా కదలు చెప్పుకునే ముందు మా తులసి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ఈ రోజు మన పొడుపు కథ కాళ్ళు లేవు కానీ నడుస్తుంది కళ్ళు లేవు కానీ ఏడుస్తుంది మరొకసారి కాళ్ళు లేవు కానీ నడుస్తుంది కళ్ళు లేవు కానీ ఏడుస్తుంది మరి పొడుపు కథకి జవాబు కింద కామెంట్ రూపంలో పంపించండి మరి కథలోకి వెళ్దామా ఈ రోజు మన కథ వచ్చేసరికి అక్బర్ బీర్బల్ ఒక రోజు అక్బర్ బీర్బల్ వేటకు వెళ్లారు అడవిలో చాలా కాకులు కనిపించాయి ఆ కాకులను చూసి అక్బర్ మహారాజుకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది సరదాగా బీర్బల్ తెలివిని పరీక్షిద్దాం అనుకున్నారు వెంటనే తన పక్కన ఉన్న బీర్బల్ వైపుకు తిరిగి బీర్బల్ మన రాజ్యంలో ఎన్ని కాకులున్నాయి అని అడిగాడు బీర్బల్ రెప్ప ఆర్చకుండా వెంటనే సామ్రాట్ మన రాజ్యంలో సరిగ్గా తొంభై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల నలభై మూడు కాకులున్నాయని బదులిచ్చారు ఆశ్చర్యపోయిన అక్బర్ మహారాజు అంత ఖచ్చితంగా చెబుతున్నావు అంతకన్నా ఎక్కువ కాకులుంటే అని అడిగాడు అయితే పక్క రాజ్యంలో నుంచి మన రాజ్యంలోకి కాకులు చుట్టాలు వచ్చినట్టున్నారు ఒకవేళ తక్కువ ఉంటే అని అడిగారు అక్బర్ అయితే మన రాజ్యం కాకులు వాళ్ళ చుట్టాలని కలవడానికి వెళ్ళినట్టు అని చెప్పారు బీర్బల్ ఈ కథను ఈ రోజు వరకు బీర్బల్ తెలివితేటలకు ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటారు మరి అక్బర్ బీర్బల్ తోటలో విహరిస్తూ ఉంటే ఒక బీద బ్రాహ్మణుడు ఎదురయ్యాడు అతను అక్బర్ మహారాజును చూసి ఇలా మొరపెట్టుకున్నాడు మహారాజా నేను మా కుమార్తెకి పెళ్లి చేయాలనుకుంటున్నాను పెళ్లికి ఊరి జనాలందరినీ పిలిచి భోజనం పెట్టి మా అమ్మాయికి నగలు పట్టు చీరలు పెట్టి ఘనంగా సాగనంపాలన్నది నా కోరిక దీనికి నాకు వెయ్యి వరహాలు కావాలి సంపాదించే మార్గం చెప్పండి అన్నాడు అక్బర్ మహారాజు ఆశ్చర్యపోయాడు నిన్ను చూస్తే చాలా బీదవాడిలా కనిపిస్తున్నావు నీ తాహతకు తగ్గట్టు పెళ్లి చెయ్యవచ్చు కదా ఇంత ఘనంగా చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అని అడిగాడు నాకున్నది ఒకటే బిడ్డ ఇది నా జీవిత ఆశయం సొమ్ము సంపాదించే మార్గం చెప్పండి మహారాజా అని బ్రాహ్మణుడు జవాబు చెప్పాడు అక్బర్ కి బ్రాహ్మణుడు ఇలా తన తాహతను మించి పెళ్లి చేయడం నచ్చలేదు అతనికి బుద్ధి చెప్పాలనుకున్నాడు తోట మధ్యలో ఒక చెరువుంది రాత్రంతా ఆ చెరువులో నిండా మునిగి నుంచుంటే నీకు వెయ్యి వరహాలు ఇస్తాను అని షరతు పెట్టాడు ఇప్పటిదాకా పక్కన నిశ్శబ్దంగా నిలబడి మాటలు వింటున్న బీర్బల్ ఆశ్చర్యపోయాడు మహారాజా ఈ చలిలో బ్రాహ్మణుడు రాత్రంతా నీళ్ళల్లో నుంచుంటే ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటాడేమో అని అన్నాడు దానికి బ్రాహ్మణుడు పర్వాలేదు స్వామి నేను నుంచుంటాను నాకు వెయ్యి వరహాలు సంపాదించడానికి వేరే మార్గం లేదు అని బదులిచ్చాడు రాత్రి అక్బర్ భటులతో పర్యావేక్షణలో బ్రాహ్మణుడు చెరువులో మెడదాకా మునిగి నుంచున్నాడు తెల్లవారుగానే అక్బర్ బీర్బల్ చెరువు దగ్గరికి వచ్చారు భటులు బ్రాహ్మణుని నీటిలో నుంచి బయటకు లాగారు బీర్బల్ చాలా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యాడు వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఇంత చలిలో రాత్రంతా ఎలా నీటిలో నిలబడ్డాడు అని అడిగాడు రాత్రంతా దూరంగా కోటలో వెలుగుతున్న లాంతర్ని చూస్తూ వాటి వెచ్చదనం తగులుతున్నట్టు ఊహించుకుంటూ నిలబడ్డాను స్వామి అని ఆ బ్రాహ్మణుడు బదులిచ్చాడు ఇది విన్న అక్బర్ కి కోపం వచ్చింది అయితే నువ్వు మన షరతును ఉల్లంఘించావు మా కోటలో నుంచి వస్తున్న వేడిని ఆనందిస్తూ నుంచున్నావు మా షరతును నేను రద్దు చేస్తున్నాను అన్నాడు ఆశాభంగమైన బ్రాహ్మణుడు ఏమి చెయ్యాలో తెలియక అక్బర్ మహారాజుతో వాదించలేక నిరాశతో వెళ్లిపోయాడు బీర్బల్ కి ఇది చాలా అన్యాయం అనిపించింది అక్బర్ కు తెలిసేలా చెయ్యాలని నిశ్చయించుకున్నాడు మర్నాడు అక్బర్ మహారాజుని బీర్బల్ తన ఇంటికి భోజనానికి పిలిచాడు మహారాజా నేను కిచిడి చాలా బాగా చేస్తాను మీరు ఇవాళ సాయంత్రం మా ఇంటికి వచ్చి రుచి చూడవలను అని ఆహ్వానించాడు అక్బర్ కు బీర్బల్ ఆహ్వానించే పద్ధతి బాగా నచ్చింది తప్పకుండా వస్తాను అని మాటిచ్చాడు సాయంత్రం అక్బర్ తన మంత్రులతో భటులతో బీర్బల్ ఇంటికి వెళ్లాడు బీర్బల్ చాలా మర్యాదగా లోపలికి తీసుకొని వెళ్లి అక్బర్ ని ఒక పీటపై కూర్చోపెట్టి అతని ముందు పల్లెం మంచినీళ్లు సదిరి పెరెట్ లో వంట చేస్తున్నాను ఇప్పుడే కిచిడి తీసుకొని వస్తాను అంటూ మాయమైపోయాడు అక్బర్ కొంతసేపు ఓపిక పట్టాడు 
కానీ ఎంతసేపు అయినా బీర్బల్ మళ్లీ రాలేదు కొంచెం సేపటికి బీర్బల్ ఏమి చేస్తున్నాడు అని కోపంగా బీర్బల్ వెతుక్కుంటూ పెరట్లోకి వెళ్లాడు అక్కడ బీర్బల్ ఒక చెట్టు కింద నిప్పు పెట్టుకొని కూర్చున్నాడు కానీ నిప్పు మీద వంట పాత్ర లేదు బీర్బల్ ఏం చేస్తున్నావు ఇదేనా నువ్వు నాకు ఇచ్చే మర్యాద అని అక్బర్ కోపంగా అడిగాడు మహారాజా కోపకించుకోకండి నేను వంట చేస్తున్నాను అన్నాడు బీర్బల్ ఎక్కడ చేస్తున్నావు వంట వంట పాత్ర లేవి అన్నారు అక్బర్ అదిగో మహారాజా అని బీర్బల్ పైకి వేలు పెట్టి చూపించాడు చెట్టు పైన కొమ్మకు తాడు పెట్టి ఒక కుండను వేలాడు తీసి ఉంది అక్బర్ కు అరికాలి మంట నెత్తికెక్కింది అసలే ఆకలి ఆ పైన ఇది ఇంత దూరంగా కడితే దానికి మంట ఎలా చేరుతుంది కిచిడి ఎలా ఉడుకుతుంది అని క్రోధంగా అరిచాడు అదేంటి మహారాజా అలా అంటున్నారు నిన్న బ్రాహ్మణుడికి చెరువులో నుంచున్న ఎక్కడో దూరంగా ఉన్న కోటలో వెచ్చదనం తగిలింది కదా ఈ కుండక్కూడా అలాగే తగులుతుంది అని అమాయకంగా జవాబు చెప్పాడు బీర్బల్ వెంటనే అక్బర్ తన తప్పును గ్రహించాడు బీర్బల్ తెలివికి మెచ్చి వెంటనే బీర్బల్ ను ప్రశంసించాడు తెల్లవారుగానే ఆ బ్రాహ్మణుడికి న్యాయం చెయ్యాలని నిర్ణయించుకున్నాడు బీర్బల్ అక్బర్ ని అయిన మంత్రుల్ని బటుల్ని లోపలికి తీసుకు వెళ్లి కిచిడీతో పాటు పంచభక్ష పర్వాణాలు వండించి సత్కరించాడు మర్నాడు అక్బర్ బ్రాహ్మణుడిని కోటకు పిలిచి క్షమాపణ అడిగి వెయ్యికి బదులు రెండు వేల వరహాలు పట్టు వస్త్రాలు ఇచ్చి మాట నిలబెట్టుకున్నాడు బ్రాహ్మణుడు తన కోరిక మేరకు కూతురి పెళ్లి ఘనంగా చేసి ఆ అమ్మాయిని సంతోషంగా అత్తారింటికి పంపించాడు చూశారుగా పిల్లలు అక్బర్ బీర్బల్ కదా మరి ఈ రోజు చెప్పుకున్న పొడుపు కథకి జవాబు కింద కామెంట్ రూపంలో పంపించండి మరి నిన్న చెప్పుకున్న పొడుపు కథకి జవాబు చూద్దామా దాస్తే పిడికల్లో దాగుతుంది తీస్తే ఇల్లంతా జారుతుంది మరొకసారి దాస్తే పిడికల్లో దాగుతుంది తీస్తే ఇల్లంతా జారుతుంది దానికి జవాబు దీపం వెలుగు మరిన్ని కథల కోసం మా తులసి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి ప్లీజ్ వాచ్ తులసి న్యూస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు తులసి న్యూస్